ሰላም ጤና ስትልኝ ወድ ቤት ሰዎች እንዴት ናችሁ ደና ናችሁ ሄይ ዛሬም እንግዲህ ጠቃሚ ነው በያሰብኩት መረጃ አዘጋጅቼ ጄ መጥቻለሁ ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ከመጣችሁ ይሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችንን ተቀላቀሉ አዳዲስ ለህወት ለጤና ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን በየጊዜው ያዘጋጃ ቶሎ ቶሎ ወደናንተ አድርሳለሁ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የጣፋጭ አምሮታችንን ለመቀነስ የሚረዱንን 10 ነጥቦችን እናያለን እንግዲህ አሁን አሁን ላይ ለበርካታ የጤና ችግሮች ዋነኛ መንስኤ ናቸው የሚባሉት ጣፋጭና አብዝቶ መመገብ ነው እንግዲህ ነጥቦቹን ከመጥቀሴ በፊት አንድ ሁለት ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ ጣፋጭነት ያላቸው ምግቦች መቀነስ ይባል አርቲፊሻል መንገድ የምናገኛቸው የጣፋጭ አይነቶች ነው እንጂ ከፍራፍሬና ከአትክልት የምናገኛቸው የጣፋጭ አይነቶች ማለት አይደለም በተፈጥሮ የምናገኛቸው የስኳር አይነቶች ጣፋጮች ለጤንነታችን ለሰውነታችን ጠቃሚና አስፈላጊ ናቸው ምክንያቱም በውስጣቸው ፋይበር ውሃ የተለያየ ለጤና ጠቃሚ የሆኑ ቫይታሚንስ እና ሚኒራልስን በውስጣቸው ይዘው ይገኛሉ ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለብን እነዚህን ተፈጥሯዊ የሆኑ የስኳር አይነቶችንም ቢሆን በልክ ነው መውሰድ ያለብን ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ ማንሳት ይፈልኩት በአርቲፊሻል መንገድ የምንወስዳቸው ለምሳሌ ከታሸጉ ምግቦች ፕሮሰስ ከሆኑ ምግቦች ሴሪያልስ ኩኪስ ኬክ ቸኮሌት የምሳሰሉ ጣፋጭ ምግቦችን እንዴት አድርገን መቀነስ እንደምንችል እንዴት አድርገን አምሮታችንን መቀነስ እንደምንችል የሚረዱ ነጥቦችን ነው ላካፍላችሁ ይደርኩት ማለት ነው ሌላው ደግሞ ነጥቦቹን ከመጥቀሳችን በፊት ማንሳት ያለብን በቀን ውስጥ ምን ያህል የስኳር መጠን ነው መውሰድ ያለብን የሚለው ነው WHO እንዳስቀምጠው ከሆነ በቀን ውስጥ መውሰድ ያለብን የስኳር መጠን ከ40 ግራም መብለጥ እንደሌለበት ነው ነገር ግን በደም ብራሳችንን መጠበቅ የምንፈልግ ከሆነ በቀን ውስጥ የምንወስዳቸው የስኳር መጠን 25 ከ 5 ግራም መብለጥ የለበትም ማለት ነው ስለዚህ በቀን ውስጥ የምንወስደው የስኳር መጠን ከላይ ከተጠቀሰው እንዳይበልጥ ወይም ደግሞ እንደው ተቀራራቢ መጠን ያለው ለመውሰድ ምን ምን ማድረግ አለብን ለዚህ የሚረዳንን ነው እንግዲህ 10 ነጥቦች ከዚህ በመቀጠል እናየው በጣም ጠቃሚ መረጃ ነው ብያስባለሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ አንደኛ የታሸጉ ምግቦችን سنገዛ በጥንቃቄ ሌብላቸው ማንበብ ነው ሁሉም የታሸጉ ምግቦች ላይ የተሰሩበት ኢንግሪዲየንት ከምን ከምን እንደሆነ ኢንግሪዲየንት ሊስት ተብሎ ይጻፋል እሱም ማንበብ መልመድ እንግዲህ በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው ነገር ግን ስኳር አስድስት አይነት ስሞች አሉት ሁሉንም ማውቅ አይጠበቅብንም ግን በብዛት ሹገር ኤንድ ሲረፕ ተብሎ ይጻፋል ሌላኛው ደግሞ ኢንግሪዲየንት ሊስት ላይ ስኳርን በቀላሉ ማግኛ ዘዴ በኦኤስኢ የሚጨርሱ ቃላቶችን መፈለግ ነው ለምሳሌ ግሉኮስ ፍሩክቶስ ላክቶስ የመሳሰሉ ወርዶችን ካየን እዛ ምግብ ውስጥ ስኳር አለበት ማለት ነው ወይም ደግሞ የስኳር መጠኑ ከፍተኛ ነው አይደለም የሚለውን ከላይ የተጠቀሱትን ቃላቶች በመመልከት ማወቅ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው የታሸጉ ምግቦችን سنገዛ በጥንቃቄ ሌብላቸው ማንበብ ነው ማለት ነው ምክንያቱም አብዛኛው አሁን ላይ የሚታሸጉ ምግቦች ውስጥ በብዛት ስኳር ስለሚጨመርበት የስኳር መጠኑ አነስተኛ ነው አይደለም ስኳር አለበት የለበት የሚለው ለመለየት ሌብላቸው ማንበብ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው ሁለተኛ ፕሮቲን ያላቸውን ምግቦች በብዛት መመገብ ነው ፕሮቲን ያላቸውን ምግቦች በእያንዳንዱ የምግብ ሰዓታችን ላይ የምንመገብ ከሆነ ረዘም ላለ ጊዜ ሳይረ በመቆየት እንችላለን በተቃራኒው ግን ካርቦሃይድሬት እና ስኳር የበዛባቸውን ምግቦች በብዛት የምንመገብ ከሆነ በደማችን ውስጥ ያለ የስኳር መጠን ከፍ እንዲል ስለሚያደርገው አንደኛ ቶሎ ቶሎ እንዲርበን በማድረግ አላስፈላጊ የሆነ ተጨማሪ ምግብ እንድንመገብ ያደርጋል ሁለተኛ የጣፋጭ ምግቦች የስኳር አምሮታችንን ከፍ ያደርጋል በጣም በብዛት እንግዲህ እነዚህን ጣፋጭ ምግቦች አዘውትረን የምንመገብ ከሆነ ደግሞ የጣፋጭ ምግቦች አምሮታችን ልክ እንደ ሌሎች ሱሶች እንደ ሲጋራ እንደ አልኮል ወደ ሱስነት ይቀየራል ማለት ነው ስለዚህ በብዛት ስኳር ያላቸው ምግቦች ለመውሰድ እንገደዳለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ችግር ለመቅረፍ በእያንዳንዱ የምግብ ሰዓታችን ላይ በብዛት ፕሮቲን ያላቸው ምግቦች መመገብ እና ካርቦሃይድሬት እና ስኳርን መቀነስ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ትንሽ ለመርመድ ሊያስቸግር ይችላል ግን ስንደጋግመው በቀላሉ እንለምዳለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን የሚያግዘን ደግሞ እንደ ምሳሌ ለመጥቀስ ያህል ቁርስ ላይ ልክ እንደ ኦትሜል ያለውዝ ቅቤ እንቁላል የሚሳሰሉ ነገሮችን በእንመገብ ፕሮቲን ያላቸውን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ምሳሌ የዶሮ ስጋ አሳ ስጋ ኪኑዋ የሚሳሰሉ በፕሮቲን የበለጸጉ የምግብ አይነቶችን መመገብ እንችላለን ራት ላይ ደግሞ ከተለያዩ አትክልቶችና ጥራጥሬዎች የተዘጋጁ ሾርባዎችን መመገብ ይቻላል ማለት ነው ሶስተኛ አምሮታችንን የሚቀሰቅሱ የምግብ አይነቶችን ከቤታችን ማጽዳት ነው ጣፋጭን ወይም ስኳርን ለመቀነስ የመጀመሪያ ማድረግ ያለብን ከሁሉም በፊት መቅደም ያለበት እንግዲህ ቤታችንን ፕሮሰስድ ከሆኑ ጣፋጭ ምግቦች ማጽዳት ነው ለምሳሌ ያህል ቺፕስ ኩኪስ ብስኩት ቸኮሌት የመሳሰሉ ነገሮችን 
በማስወገድ እንግዲህ በእነዚህ ምትክ ተፈጥሯዊ የሆኑ ለጤና ተስማሚ የሆኑ ምግቦችን መተካት ያስፈልጋል ማለት ነው ለምሳሌ ለመጥቀስ ያህል ብርቱካን ስትሮቤሪ ወይን ሙዝ ወጣቃለ አትክልትና ፍራፍሬዎችን መተካት ይቻላል ምክንያቱም እንግዲህ በቀላሉ ፍለፍት የምናገኘው ነገር ነው ሲርበን የምናነሳው ስለዚህ አካባቢያችንን ከነዚህ አርቲፊሻል ከሆኑ ጣፋጭ ምግቦች ማጽዳትና ለጤና በጣም ተስማሚ የሆኑ ተፈጥሯዊ የሆኑ የምግብ አይነቶች መተካት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው አራተኛ ጣፋጭ ምግቦችን ለጭንቀት ወይም ድብርት ለማላቀቅ አለመጠቀም ነው ብዙ ሰው ድብርት ወይም ጭንቀት ሲሰማ ከዛ ስሜት ለመላቀቅ ጣፋጭ ምግቦችን ይመገባል ለጊዜ የተወሰነ ሊረዳ ይችላል ግለ ዘለቂታዊው ጣፋጭ መመገብ መፍቴ አይሰጥም ማለት ነው እንግዲህ ለጭንቀት ጥሩ መፍቴ ነው ብዬ ማስበው ረዘም ያለ ይግርጉዞ ማድረግ ሞቅ ያለ ባዝ መውሰድ ሜዲቴሽን ማድረግ ሙዚቃ ማዳመጥ ዮጋ መስራት ለጊዜው ጥሩ መፍቴ ይሰጣሉ ብዬ አስባለሁ ጣፋጭን በመመገብ ግን ከጭንቀት ወይም ከድብር ለመላቀቅ መሞከር የተለያዩ የጤና ችግሮችን ያስከትላል ስለዚህ ሌላ አይነት መንገድ ከጭንቀታችን ከድብርታችን የምንወጣበት ለኛ ተስማሚ የሆነ መንገድ መፈለግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው አምስተኛ ጣፋጭ በደረሰበት አልደርስም ብሎ አለማለት ወይም ደግሞ አለመማል ነው እንደዚህ አይነት ውሳኔ ብዙ ጊዜ ውጤታም አይደለም ምክንያቱም ከምግብ ጋር ያለን ግንኙነት ጤናማ እንዳይሆን ያደርጋል ጣፋጭን አልፎ አልፎ መመገብ ሰውነታችን ጣፋጭ ምግቦችን አብዝቶ እንዳይፈልግ ወይም ደግሞ አምሮት እንዳይኖረው ይረዳል ስለዚህ አልፎ አልፎ መመገብ በጣም በትንሹ የሚመከር ነገር ነው ማለት ነው እንግዲህ ከወራንዴ ከሁለት ወራንዴ እንደዚህ ጣፋጭ ምግቦችን بنመገብ ምንም ማለት አይደለም ማለት ነው ስደስተኛ በየጊዜው የውስጥ ሰውነታችንን ማጽዳት ነው ለከ ለኛ የሰውነታችን ክፍል ሲቆሽሽ አስበ እንደምናጸዳው ሁሉ የውስጣችንን የሰውነታችንን ክፍል በየጊዜው ማጽዳት ዲቶክስ ማድረግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው ቦራንዴ ሊሆን ይችላል በሁለት ወራንዴ ብቻኛን እንደሚመቸን ማለት ነው ፕሮግራማችንን አይተ እንዴት አድርገን ለሚለው ደግሞ ለሳምንት ወይም ለአስር ቀን ከስኳርና ከካርቦሃይድሬት ራሳችንን በማራቅ አንደኛ የስኳር አምሮታችንን እንቀንሳለን በተጨማሪ ደግሞ ውስጣችን በተለይ አንጀታችን ንጹህ እንዲሆን እናደርጋለን ማለት ነው መጀመሪያ አካባቢ እንግዲህ ዲቶክሱን ይሄንን ሰውነታችንን ማጽዳት سنጀምር ጥሩ ስሜት ላይ ሰማን ይችላል ነገር ግን እየቆየን سنሄድ እየለመድ ነው እንመጣለን በተለይ ደግሞ ሰውነታችን ላይ የሚገርም ለውጥ ስናይ በውጤቱ በጣም ደስተኛ እየሆነን እንመጣለን ማለት ነው ሰባተኛ ጤናማ የሆኑ ቅባቶችን መመገብ ነው የቅባት አይነቶች በሶስት ይከፈላሉ ይሄ ራሱ ላይ ቻለ ሰፊ ራስ ነው በሌላ ጊዜ እንመለስበታለን ነገር ግን ለዛሬ እንግዲህ ጤናማ ናቸው ብለን እንመለላቸውን የቅባት አይነቶች ልክ እንደ አቮካዶ የወይራ ዘይት ለውዝ የለውዝ ዘሮች በአጠቃላይ አልሞንድ ኦቾሎን የመሳሰሉትን በብዛት መመገብ አንደኛ የስኳር አምሮታችንን ይቀንስልናል በተጨማሪ ደግሞ የራሃብ ስሜት እንዳይሰማን ረዘም ላለ ጊዜ ሳይረበን እንድንቆይ ያግዘናል ማለት ነው ስለዚህ ጣፋጭን ለመቀነስ ጤናማ የሆኑ የቅባት እህሎችንና አቅባቶችን መመገብ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው ሰምንተኛ ተፈጥሯ የሆኑ ምግቦችን መብላት ማዘውተር ነው የታሸጉ ፕሮሰስድ የሆኑ ምግቦች በተቻለ መጠን አሶግደን ተፈጥሯ የሆኑ ምግቦች መተካት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው ምክንያቱም አሁን አሁን አብዛኛው ስኳር የምንወስደው ከታሸጉ ምግቦች ላይ ነው ተፈጥሯ የሆኑ ምግቦች ላይ ምንም አይነት ነገር ምንም አይነት ስኳር አይገባባቸውም ስለዚህ በፋብሪካ ያልተቀነባበሩ ምግቦችን ጥሪ ወን ገስተን ቤታችን ውስጥ ግዜ ወስደን ማዘጋጀት ስኳር ነገሮችን ከምግባችን ውስጥ ለመቀነስ ያግዘናል ማለት ነው ዘጠነኛ ጤናማ የሆኑ የጣፋጭ አይነቶችን መቀነስ ነው ጤናማ የሆኑ የጣፋጭ አይነቶች ማለት ልክ እንደ ማርና ጣፋጭነት ያላቸው ፍራፍሬዎች ማለት ነው እነዚህ በተፈጠሩ የምናገኛቸው የጣፋጭ አይነቶች ናቸው ለጤና በጣም ተስማሚ ናቸው ነገር ግን ምንም እንኳን ለሰውነታችን ጠቃሚ የሆኑ ቢሆኑ በተፈጠሩ የምናገኛቸው የጣፋጭ አይነት ቢሆኑ በጣም ብዙ በበላን ቁጥር የስኳር አምሮታችንን በዛው ልክ ይጨምራሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ጤናማ የሆኑ በተፈጠሩ የምናገኛቸው የጣፋጭ አይነቶችንም ቢሆን በልክ ነው መውሰድ ያለብን ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል የጣፋጭ አምሮታችንን ለመቀነስ የሚረዱ 10 ነጥቦች ከላይ የጠቀስኳቸው ናቸው ጠቃሚ መረጃ እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ቪዲዮን ኮድዳችሁት ላይክ አድርጉ ለቤት ሰብለጓደኞቻችሁ ደግሞ ሼር ያደረጋችሁ መልእክቱን አድርሱ በተረፈ ግድ ግዚያችሁን ስለሰጣችሁኝ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮስ ከመማገኛችሁ መልካም ሁሉ ምንላችኋለሁ ባባይ